这位是，叶宝，这位是风月传子的恩人，是今天的贵宾。啊、哦，你好，你好，你好，你好。大 boss， 我真愿意以为善不与人知啊！真想连公司高层都知道我是只血牛了。来来来来，大老板，我坐在这里不太好吧？有什么不好、啊？我这边都是大人物哎，我人文言轻，随便做一个角落里就好了。嗯，你记住了，你是恩人。非常感谢大家出席我们儿子的满月酒，谢谢大家，我们敬你们一杯。谢谢，谢谢，谢谢。吃，嗯，先生吃呀、啊，快点，啊，别客气。菜真不错，大家一起吃吧。嗯。谢谢大伯。多吃点。敬你一杯。嗯，今天下午写的不错。世界上最遥远的距离，莫过于心仪的男人旁边坐满了美女，却没有我的位子。谢谢珊珊，不客气。大大老板，我我也敬你一杯。我开车不能喝酒，你替我喝。今年时间不早了，毕露锦欢，我那有事，我先走，我喝完啊，你慢慢喝。哎呦，好，叶伯，哎，谢谢叶伯，哎，你们慢慢吃啊，慢慢聊，哎，慢走，哎，好，慢走，谢谢叶伯，再见，再见。那我也先走了啊，再见。张总，你留下了陪我送客。是客人哎，我还有送礼的。嗯，但是老板还没走，员工可以走吗？当然。
不能走了，员工留下来陪老板。松哥，松哥。谢谢班总，谢谢，班总，班总，谢谢，谢谢班总，谢谢，谢谢，谢谢班总。谢谢，麻烦你了。哎哎哎，老板，你不是说有人送我吗？怎么走了？我不是人吗？上车。去吃牛肉面。呃，我中午宴会真的吃的挺饱的，嗯，只不过都消化掉了。而且我是大胃里来的，我还得再吃。其实是时候该吃饭了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯，那谢谢老板，我先下车啦。送了，我吃完自己打车回去就行。谢谢你啊！吃牛肉面。你，你不会也要吃吧？不可以吗？我刚好也消化掉了。难道我的消化系统还不如你？薛小姐，你今天吃什么呀？老板，你吃什么呀？跟你一样。哦，嗯，两碗牛肉面，啊，一碗大的，一碗小的。哎，你今天吃小碗的啦？哦，呃，对，我今天吃小的。啊，那坐一会儿啊，我去给你做。谢谢老板娘。好嘞，慢慢吃啊。怎么了，老板？嗯，是不合胃口吗？不对呀、啊，再换一碗吧，我不吃香菜。啊啊，你不吃香菜啊？嗯，没关系啊，我给你挑出来就好了嘛，不然丢掉多浪费呀、啊。吃了，好吃吗？还不错，面也不错。我每天晚上都会来这里吃的，特别好吃。那你多吃一点啊。
，谢谢大老板。安全带。哦。和你吃饭一直都很开心，早点休息。什什么意思呀？难道我就这样跟跟土豪做朋友了吗？今儿愉快。愉快，非常愉快。谢谢老公。想到公司一个小小的职员，居然因为给老板的妹妹献血，就能够跟老板共同聊天、吃牛面。哎呀，他那个贵族肠胃，得消化两天才能恢复呢吧？哎呀，会不会拉肚子呢？我竟然还坐了老板的跑车回家！天啊，过去这一个月实在是太喘气了吧！不仅摸摸踩多少狗屎才能积下这些福泽，换来与老板的擦肩而过呀！哎，不过以后应该再也不会和老板有任何交集了吧？至少明天再也不用吃猪肝饭啦！公司附近找了一个门面，已经是第三家店了。昨天我参加完宴席，没有时间准备食材，所以不好意思，两位今天中午没有午饭吃。不过一会儿呢，我从书店回来，如果有时间，心情还好的话，我会给你们准备吃的，然后派人给你们送过去。报告完毕。哎呦，宝贝儿啊，我说外面这么冷，还下雪，你这刚出月子，就别出去了。不就是个新店吗？是弄装修吗？我快被憋坏了。好心给人介绍女朋友，被人嫌弃，我好心当成鱼肝肺。我要出去透透气，我气。小姐的盒饭呢？不送了，他自己变的吃的。也好，反正也下雪。行啊。我跟你说，今天天气不适合出门，中午的午饭我们自己解决。还有燕青，嗯，等一下要开会，我帮你去书店看一下。好。饭盒、书店都不是重点。你知道我说的重点是什么？千万不要把你的重点放在我的感情上。没经过我的同意约了那些女孩，辜负了人家，不是我的错。我也不会说对不起，知道吗？慢慢吃吧。哎呀，算了，宝贝儿，你别气了啊！你哥是什么个性，你最清楚了。从小跟他长大
，就是这么倔，那怎么办呢？你由他去吧。由他去？哎，你知道他个性有多么挑剔吗？你看看啊，我们吃多少东西，他就喝个粥。他要像这样下去的话，他会找不着老婆的，他会孤老一生的。我可不想以后我老的时候，他变成一个更怪的怪老头，坐在躺椅上，一边感叹年华逝去，一边看着自己膝下无儿无女，还没有老婆，最后。一滴泪从他英俊且苍老的脸庞上缓缓的流下。嗯，你有没有听我在说呀？我我有啊雪珍珍，啊，你是要偷我的车吗？我，大老板早。现在时间不早了，你上班马上就要迟到了。好，我我我马上就走。开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。我我先走了。薛珊珊。最穷的是，应该是连续在老爸和心仪的人面前摔倒吧？我这是造了什么孽啊？老天，为什么要这样惩罚我？你鬼鬼祟祟干嘛呢？嗯。还有 OK？ 嗯，还不 OK。起来吧。啊！我先进去吧。等个人，等谁呀、啊？哎，珊珊。哎
你好珊珊那好吧好啊真羡慕你马上就要进入上流社会了呀我已经跟老板说了哎呀你在说什么那就好
，老板呢是没叫我送午饭下去，不过呀，他叫你上来拿。拿？拿拿什么？午饭啊。嗯。哎呀，嗯嗯，你没听错吧？没有。阿妹，能不能麻烦你把电话拿给老板呀？呃、uh, ，好，你等一等啊，我问一下，老板，老板，我是薛珊珊呀。什么事啊？是那个关于盒饭的事儿。嗯、呃，那天那个付小姐说，关于午餐的事情。薛小姐，我想我请秘书不是为了你服务的吧？嗯，对呀、啊、对呀、啊，老板英明，你总是让阿妹给我送饭，这就是对人力资源的一大浪费啊！所以以后再也不要麻烦阿妹给我送饭了。所以从今天开始，自己上来拿。啊？什么事儿？哎，快跟我说说，跟我说说呀！你去跟东方一起吃饭吧，我请客。就二十块钱，珊珊，你可真大方。呵够了吧？好了好了，嗯，你是不是又有饭盒吃了？看来老板真打算养你一辈子，哎，以后我可就靠你来提鞋了。提什么鞋呀、啊？哼，你别说提鞋，以后你让我给你擦鞋都行。我我,我去吃饭，谢谢你的钱。嗯、不行。这件事情我今天一定要跟老板说清楚，永绝后患。嗯，啊<笑>那个阿梅，哦，嗯，有件事儿我想跟你说，嗯，说，就是，嗯，我上次跟风月小姐说，让她不要再给我送盒饭了，但是她好像贵人多忘事，把这件事情给忘了，所以呢，今天，嗯，能不能麻烦你转告老板，让他以后千万不要再给我送盒饭了，我以后再也不来打扰他的工作了，哎。你知不知道风月小姐的电话呀？能不能告诉我？我亲自跟她说也行。就算我有风小姐的电话号码，嗯、也不能随便给别人的呀。嗯、而且、啊、不管明天有没有盒饭，今天啊就是有。所以呀、啊，你们快点进去吧，老板在里面等着你了。啊真工作的样子还挺帅的。哎呀，我的心脏怎么跳得这么快？这就是传说中的胸口有一只小龙在乱踹吗？薛珊珊，嗯，过来。刚刚我是被老板的美色诱惑了吗？不过他刚刚叫我名字的时候，真是太让人陶醉了
，怎么从他嘴里念出来我的名字就那么好听呢、啊？读书越危险的生物，外表就越吸引人，果然是真的。你是在念咒吗？嗯，没，没有。稍微等我一下。我没问题的，你忙到什么时候都可以。你的盒饭在那边。嗯。天哪，这个凤小姐怎么越来越夸张了？一个变两个，难道真的要把我养成飞雪牛吗？那个两个，老板，我真的吃不了，太多了。其中有一个是我的。哦，哎，那个老板，我已经跟凤小姐说了，不要再给我做盒饭了，我真的不能再吃了，多说吃什么补什么。你看我面色红润有光泽啊！再这样吃下去的话，我真的要成猪了。他的事情我管不了，你去跟他说。那我怎么联系凤小姐呀、啊？他去欧洲了，一个月后回来。一个月？啊？那那就是说我我我还要再吃一个月的盒盒饭啊？薛小姐，嗯，你是不是特别不好意思，这么白吃白喝呀？是啊是啊是啊，无功不受禄嘛，怎么能白吃白喝呢？我妈说了，是人家队长娘娘收的，而且都已经横向发展了，我真的不行，不行，大嫂。全体这么不好意思，嗯，他就做点事情，抵餐费吧。帮我把这个菜里面的胡萝卜丝，还有这个菜里面的青椒丝，都挑出来。挑仔细一点，就像那天挑香菜一样。好歹我也是个财务助理啊，虽然不是名牌大学毕业的大学生，但再怎么说，我也是一个大学生。现在沦为挑菜工。去哪？我有说过让你拿走吃吗？可是我我在这吃会打扰你。就在这里。可是老板。我不想说第二遍。哦陈山，你吃那么快，急着要走吗？没有，没有，没有啊！吃饭的速度必须要跟我一样。我伪装的如此小心，还是被你识破了。嗯，果然是老板，逃不过你的法眼。看来你能做好的就只有吃饭了。我能做好的事情多了，我还能睡觉，还能发呆，还能花痴。嗯、呃，老板，下午的会议流程放你的桌上了，你们慢慢吃，我先出去了。好。
薛珊珊和老板在吃饭，没事不要打扰。薛珊珊和老板在吃饭，没事，不要打扰。薛珊珊和老板在吃饭，没事，不要打扰。薛珊珊和老板在吃饭，没事，不要打扰。凡都知道了，天哪！表演的力量也太可怕了吧！这么快就成片公司了，啊啊！太可怕了，太可怕了。嗯，总之啊，我这儿就是去挑菜，不是跟老板吃饭，这点我一定要澄清。我就不明白了，这个风腾啊，他可以让他的秘书去做吗？不喜欢可以让厨师不做。对呀。他干嘛非得让你去给他挑菜啊？张秘书。现在这有钱人，想法真的是奇怪。哼，帅哥，你也挺奇怪的。你管你们老板直呼大名的啊？我，那得看我心情。我心情好的话，我就管他叫小腾，嗯，或者叫腾腾。哎，哎，珊珊，要我说啊，你真没必要在意。又不是什么见不得人的事儿。再说了，好多人巴不得给大老板挑菜呢，你就献了一次血，人家请你吃那么多饭，你本儿都回来了，回馈一下也是可以的嘛。我真是一点都没觉得老板这是在帮我，就因为这件事情，我在公司面前有多少同事都在挤兑我，我要承受多大的压力啊！真的是跳进黄浦江都洗不清了。嗯，有有我支持你啊，清者自清。我是重者，天天喂我吃猪肝，你看我这脸胖了，都能挤出油来了。我帮你接着点。他怎么老不上线啊？这关我过不去。我到 QQ 找他。哎，嗯，你们这都进展到加 QQ 网友的程度了？嗯，当然，必须的。嗯，算了。嗯。哎，巧了，我的网友也在 QQ 上 QQ 呢。哎，你也玩游戏啊？啊，我就是下班了以后一个人随便玩一玩嘛。哎，神了哎，他连我在彭家吃饭他都知道，我我也给他回一条。天王。盖地虎，小鸡炖蘑菇。你是低调的芳华。你你你，以水之欢。哇塞，这是演哪出啊？网络世界的虚拟情侣在现实中相认了吗？嗯。哎呦，我都等你好久了。
你瞎摇你吗？哎，你你这个棒，剑有棒子，你就不得认真玩游戏？我打死你！我千里迢迢来到上海，进入风腾，认识了齐帅。这算不算是一种缘分呢？嗯，他是总监，我是助理。哎，这就好比天上的星星和地上的……地上的星星啊，要让他正眼的看上我，那还真是要有逆天的奇迹呢。我是相信奇迹，嗯。但我不相信奇迹会发生在我身上了。嗯，徐珊珊，你在……我怎么会想到老板呢？虽然能坐上老板的跑车是个奇迹，但是老板那么冷血无情，一定是非我族类。薛珊珊，醒醒吧！你不要总是想着这种不靠谱的事情了。现实是你就是一个小小的财务助理，扮演能挑菜工角色的财务助理。嗯，强狂三国。嗯，大怪来袭之后。个解气的名字。嗯，有吗？打完不死，好睡觉。每天中午都让我到办公室挑菜，全集团都知道了，我还要不要做人呀？挑好了。老板，我只是一个小小的财务助理，嗯，你有那么多秘书呢？就比比如，比如说阿妹聪明伶俐，啊，像挑菜这种高难度的技术活，她再合适不过了。那挑起菜来一定是如有神功，稳准狠毒。嗯，可是阿妹是哈佛毕业，你觉得你跟她挑菜这样的工作？谁更适合？我，我最适合。继续。哎呀哎呀，完了完了完了！哎呀，要死了要死了！快快快快！嘿，不让你们家住这么黑洞。哈佛毕业的挑菜就可惜，我挑菜就不可惜。我这十根千千玉指，将来是用来指点江山、宏图大业。那我不能给你挑菜，我不甘心，我不甘心。丽娜，帮我请一个纯音乐老师。好的。我走。
区小姐今天重感冒，不方便上来用餐了。好，等等，你要给你找个资料。我是听说，最近你的午餐都是跟薛珊珊在一起吃啊？然后呢？还然后呢？你也太不够哥们儿了吧！我可是惦记你们家厨师的手艺很久了，你怎么不给我带个盒饭啊？你应该不缺女孩陪你吃饭吧？我估计如果我排队的话，应该排到下个月了吧？那么想吃我们家厨师的饭。去我们家吃。陪我吃饭的女孩呢是不少，但是陪你吃饭的女孩就一个薛珊珊啊。你不会真的喜欢上人家了吧？行，不问了，问多了反而坏事儿。你要想告诉我呢，肯定会跟我说的。不过我提醒你啊，你们这个午餐的单独约会太特别了。搞得整个集团里面都流言蜚语的。这个薛珊珊可是还没有过试用期啊，收着点。我猜啊，薛珊珊今天就是这样感冒的吧。嗯、就是想好好吃个饭，有那么难？办公室吃饭啊？我感冒了，感冒，穿了给老板不就不好了吗？回去这感冒十天半个月都好不了了，是吧？哎呀，你们离我远点啊，不是都传给你们。老天保佑，让老板找到挑菜挑得更好的人。最好是把他服侍到完全忘记我薛珊珊的存在，那这场病生的也就值了。真是没心事。
，你要辞职？是的，我考上了 CPA， 准备进入会计师事务所了。你考上 CPA 了？你准备了多久？两年。好棒啊！恭喜你啊，陈娟。哎呀，你这个也太突然了。科长，您放心，我呢会做到年底。你有充裕的时间找人的。陈娟，恭喜你啊！你真的好厉害。我知道，我向来呢是靠实力的，不是靠关系。珊珊，陈娟一向都冷冷的，说话特别毒辣，你可别放在心上。啊，我没事啊，我会放在心上。反正我也不是靠谁的关系，我靠的是自己的热血。嗯，也是，考上 CPA 是每个会计的梦想。哎，不过珊珊，你在我心里真的已经很厉害了。你跟老板能够把关系处得很好，说明你很有职场人际关系的天分吧？这可不是每个人都能做到的。再说了，那些什么主任呐、啊、什么科长什么的，他们一年能见上老板几次，对不对？那倒是，我要感谢我爸妈给我一个不一般的学习。哎，对了，珊珊，嗯，你去哪儿？我坐公交车回家呀。你都跟老板一起吃饭了，为什么不让老板送你回去？再怎么样也要让司机送你回去吧。我不是跟老板真的吃饭，我那是那是什么？我是个挑菜工，这叫我怎么说得出口啊？我不能说。是，其实是是老板利用了我午休的时间，给我安排了秘密工作。秘密工作？什么秘密工作？既然是秘密，那肯定不能说啊。嗯，总之就是这个工作就是事关丰腾集团的大秘密，所以我打死都不能说。我先走了。哎哎，珊珊，哎，等等我呀！我就在书店待会儿就回去。呃，饭局少喝点啊。嗯，好，爱你，拜拜。哎，怎么样？哎，对了，阿佳，那个，我我约了我堂姐在这附近吃饭，我们改天再约吧。啊，嗯，好吧，那我们明天见啊。嗯，好，拜拜，拜拜。不好意思，我们还没营业。嗯，呃，我是薛小姐，冯小姐，好久不见。下班了，平时爱不爱逛书店啊？啊，嗯，还行吧。其实我是看着你进来，我才跟着你进来的。真巧啊！下次我们书店开业的时候，你一定要过来捧场哦。呃，这里是风月小姐开的书店啊。这个书店呢，是我跟我姐妹淘一起开的，现在已经到第三家店了。我其实只是投资，也不太管事儿。我姐妹淘去德国了，选书，隔两天就回来。最近装潢嘛，我就帮忙盯着。哎，你看，这儿挺大的吧？我还准备卖咖啡呢。原来凤瑶姐去欧洲就是为了书店的事儿啊！果然，你们成功人士都是全世界各地到处跑了呢。欧洲啊，嗯，大老板说你去了欧洲啊？对呀，我就是去了欧洲，我昨天刚回来的。你看这时差，真的，哎呀，凤小姐，我真的是每天都期盼着能见你一面呀。真的，嗯，我想可能大概是你太忙了，呃，还没来得及交代。那个，其实就还是上次的事情了。能不能拜托冯小姐以后别再拜托别人给我送盒饭了？我只是一个小小的财务助理，真的是承担不起的。好了，我知道了，是我忙忘记了。我出国之前啊，应该交代大厨不再给你送盒饭的。这段时间真的是难为你了。你看你都没有跟自己的好伙伴一起吃饭聊天是吧？也是。其实咱们集团员工的餐厅菜色都特别好，干净卫生，营养均衡。好的，我记下了，我回头就跟大厨说。谢谢冯小姐，跟你来了。嗯。大大老板，你怎么？
么会在这儿啊？嗯，珊珊经过这里，我让她进来陪我坐坐。嗯，啊，那个没什么事儿的话，我就先回去了，你们慢慢聊。大老板，再见。你们，等一下，薛珊珊，大老板，你感冒好了？啊？哦哦，我还没好呢，你可离我远一点，我可不想传染给你。如果传染给你的话，那罪过就大了。嗯，所以那个挑菜可能也……知道了。从明天开始，你安心的上班，不需要再帮我挑菜。好好的保重身体。菜了，要吃自己家。嗯，嗯嗯。你的意思是你不假？嗯，嗯嗯。让我帮你假。抢你的菜吃啦！牛肉这么好吃，那你多吃点吧。没关系，你多吃一点。好，那我就不客气啦。老板，嗯，开始算工伤吗？<笑>你你这是算还是不算？薛珊珊，对不起。原来那是最后一次帮老板挑菜啊！解脱的感觉。你怎么还给薛小姐送饭呀？不是你让我送的。哎，我满月酒的时候介绍那么多名媛给你，你谁也看不上，唯独挑了薛小姐坐身边啊？因为她是你恩人。太伟大了！哥哥以身相许，替妹妹报答恩情，好感人。也该撞好一天钟。这是考上 CPA 的水平吗？薛珊珊没有给我数据，报表当然不完整。珊珊，你没有给陈娟资料？我已经给了。
半夜十二点才寄给我的资料有用吗？难道我就活该半夜起来做报表是吧？那是因为，对不起，对不起，对不起，一句对不起你就想蒙混带过。明知道风头是讲究高效的，既然你学历没有别人好，那你为什么不想办法跟上别人的速度跟效率呢？送多慢还错误百出，你想让我忍耐你多久呢？我是要走了，可你有必要这么敷衍我吗？还想让我替你背黑锅啊？哎，沈娟，不要这么说。科长，我是要走了，可是凭我在这个岗位上四五年的情感，我不得不说，薛珊珊还在试用期，你也不是不知道她是全凭关系才进来的。您是否应该谨慎考虑一下一个不适用职员的去留问题？我之所以下定决心去会计师事务所，也是因为我觉得我们集团对职工的素质要求大不如前了。科长，您优秀了十五年，还是个科长，一个助理呢，光凭借关系就能够松懈怠慢。如果集团把关系看得比实力重，那我继续留下来。恐怕也是前途堪忧啊，科长。如果没什么事儿，就先走了薛珊珊，怎么了？哭成这样，发生什么事儿了？跟我说说，谁欺负你了？的报表说是要晚一天补交，啊，大老板，刚刚齐帅有事情找您。知道。你以后注意点，上班时间不要乱讲八卦，又不是不知道大老板最讨厌人家说长道短的了。可我也是打抱不平嘛。啊，那要不要给你颁一个年度最佳八婆大奖啊？再举荐你去八卦周刊上班呢？
风腾喜欢什么东西，需要你的成交吗？你说你不喜欢人家，对不对？行，那我去追。职场压力大，有些同事吵起架来，就是会口不择言。你要是往心里去啊，那就是你傻。齐帅，你知道老板为什么要我跳菜吗？我一开始老被科长骂，他说我看起来蠢得像头猪，应该连试用期都过不了。你说，是不是因为我给风小姐献过血，老板不好让我走？才会想到这个奇怪的工作给我呀！你怎么会有这种奇怪的想法？是，你是对风小姐有恩，但是报恩的方法有很多种吧？风家有的是钱，有的是办法，怎么会录用你来报恩呢？况且身为一个大老板，怎么会管到一个小助理的去留啊？你这话要是让别人听见了，还以为你变相往自己脸上贴金呢。其实，就算是我不认识的人要我献血，我也会义不容辞的。我不需要有任何回报。没想到冯小姐帮我送盒饭，竟然惹来这么多的闲言闲语。我知道，我不应该怪老板，也不应该怪冯小姐。嘴巴长在别人的身上，我一点办法都没有。看来科长说的没错，像我这种脑袋缺根筋的人，真的很难在职场上生存、啊。你确定你脑袋只少一根筋吗？嗯。<笑>行了行了，别郁闷了，简单也有简单的好处嘛。像你这么简单善良，有些人啊，就是喜欢像你这样简单善良、特别的好女孩。你只需要好好的做自己，对自己有自信就行了。齐帅，这是在暗示我吗？那，那你觉得我特别吗？当然特别了。这个世界上没有两片相同的叶子，当然也没有两个雪山山啊。你就是独一无二的。对不起，我接电话。喂，怎么了？喂，你等等我啊！你现在话干嘛？今儿怎么了？喂，哎！喂，哎！你以为你参加环法赛啊？啊！我追你都追出心肌梗塞了。你说我在楼梯间干嘛？楼梯间？啊，你看到了？你说风腾吧，虽然是一个高效率的公司，但是把员工逼得那么委屈、痛哭流涕，我还第一次看到哎。他躲在你怀里哭。很委屈吗？你吃醋了？吃醋？真好笑啊！我只是好奇，怎么有人会在公司里边搂搂抱抱呢？那我们可不止搂搂抱抱啊，我们还单独约会出去喝咖啡呢。你要不给我打电话，我们现在在一起。聊完人生，聊理想；聊完理想，聊爱情。玩真的呀？我们在一起聊你呢，不是我说你啊，哪有像你这么追女孩的？我跟你说
，追女孩的方式啊，很多都很老套，但是就是屡试不爽。你用的是哪一招啊？每天把薛珊珊叫到你办公室去跟你一起吃午饭，你除了给珊珊招来一堆闲言闲语，还有什么用啊？你现在都快把珊珊逼得在公司待不下去了。我就是吃个饭，怎么了？还就吃个饭，怎么了？你以为你是一个屌丝男，没人搭理啊？你可是高富帅大 boss， 跟你吃个饭多了不起、啊？还是你觉得，你身为大老板，你拉不下脸来追人家？怎么了？说中了是不是？山山他的确很特别。跟我身边其他女孩都不一样，她很单纯，也很可爱。不过就是因为我是老板，人性格独臂，我不知道我们交往了以后，她会有什么样的变化。哎呀，你说你啊，我们这么多年哥们儿。我不亲你一下，你就是不跟我说实话。不过话说回来啊，人哪有不变的？你看他怎么变，变化不一定是坏事。我也能理解你，身为丰腾集团的唯一继承人，谈恋爱呢是应该小心谨慎一点，但也别太过，你这样会伤害人家的，知不知道？你要是真喜欢人家，那你就追，别想那么多了。妈，莎莎，哎，你怎么好久都没打电话回家报平安了呀？哎，是不是交男朋友了呀？哎，莎莎，爸不是吓你。外面有很多坏男人，你女孩子一个人在外，千万要小心，别受委屈了，啊！莎莎，如果有认识不错的男孩子呢，就带回家来看看吧，啊！对对对，带回来。你老爸有一副火眼金睛，什么妖魔鬼怪，老爸一看就看出来。你孙悟空啊，还火眼金睛的？我跟咱们闺女说话，你擦什么嘴？去去去，一边去。你们就别操心了，你们真当你女儿是唐僧啊？那么有市场啊？嗯，还妖魔鬼怪呢。珊珊啊，那个在大城市生活呢，都挺不容易的。妈呢，也希望有个好男人来照顾照顾你。妈，公司的同事啊，主管啊，嗯，都蛮照顾我的。妈，听你这么说呢，也就放心了。珊珊啊。在大城市生活可不比在家里啊，要多长几个心眼，知道吗？嗯，我这里不过就是就是就是忙了点儿，需要点时间适应。珊珊，你要真适应不了，大不了就回来，老爸养你。好，你们也要保重好身体啊，待我向爷爷问好。哎，好，好，好，好，那就这样啊，再见。这个世界，一天从人嘴巴里讲出的话实在太多了。我何必在乎自己不在乎的人说的话呢？只要在乎我的人是懂我的就好了。职场竞争本来就在所难免，身正不怕影斜，别人怎么说话那是别人的自由，能不能让别人闭嘴才是我的本事。哼，人蠢的话，多花点时间做功课。
。刘刘，你来了。我来还钥匙的。珊珊下午给我发短信，好像她最近工作不顺心呢。哦，哟，那我给她打电话。手机呢？都怪我玩游戏把时间给忘了，我这这就去接他。接。打电话，打电话，打电话。那你不接呢？哎，他这又是哪一出啊？这口口声声说要追珊珊，怎么又跟你混到一块儿去了？这玩的时间都不知道了，也太不靠谱了吧！没有，我俩什么都没有。你看我拿错衣服了。你是哪的？哎呀，你不急，我跟你一块去。哎，我手机呢我半夜十一点了还加班，这姑娘还真较劲。珊珊，徐珊珊，珊珊，哎呀，快醒醒醒醒！哎哎，你怎么在这睡着了？杜凡，哎，快快快，你怎么来了？啊，几点了？都半夜了，还几点了？哎呀，十一点多了！哎，被坑了！哎呀，哎呀，门！哎，我给你打，你怎么不接呀？我就告诉你，你给大老板的妹妹献过血，也就是说你对大老板有恩。你现在遇到困难了，他出来帮你整整这身子嘴怎么了？他肯定帮你啊！恩情这种东西，就是有借有还，再借不难。亲爱的，你彻底算错了。你以为大 boss 真的有情有义啊？就连送完晚饭，都要我付出劳动力来交换的。别看他平常沉默寡言的，其实心里面那想算盘他的事，噔噔响。我那几百 CC 的血恐怕早就不够用了，别说恩情了，恐怕现在已经是负血量的状态了。我跟你说，他要是忘了，你提醒他不就完了吗？哎不，我已经决定了，以后坚决跟他不能有任何瓜葛。他吃他的私房菜，我啃我的午餐包。哼，而且。我还要给齐帅争气。齐帅，嗯，嗯，哦。我今天看了一下午的资料，我觉得心里面特别有成就感。等我喝完这瓶蓝雪人的超能量，我就能原地满血复活。来吧。
，就预祝我的成功吧。我觉得我的体内顿时又充满了力量。徐珊珊，加油！哈<笑>那我去睡觉了哈。<笑>恭喜恭喜恭喜啊！雪山山，好睡觉。